மருந்து அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் நம்ம ஒரு பழங்கள் தாங்க ஒவ்வொரு பழத்திலயும் ஒவ்வொரு விதமான சத்துக்கள் இருக்கு பொதுவா பழங்களை சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீக்கிரமாவே செரிமானமாகும் ஏன்னா பழங்கள்ல நார்ச்சத்து நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைஞ்சிருக்கு முக்கியமா பழங்கள்ல அதிக அளவிலான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேலும் நம்ம பழங்களை எடுத்துக்கிறதுனால எந்த மாதிரியான நோய்களை தீர்க்கொண்ட விஷயத்த இந்த வீடியோ மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது மாம்பழம் மாம்பழம்ல தாது உப்புக்கள் நார்ச்சத்து பீட்டா கரோட்டின் அதுக்கப்புறமா மாவு சத்து விட்டமின் சி எல்லாம் இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு இரும்பு சத்தும் பாஸ்பரஸ் கால்சியம் எல்லாம் குறைவா தான் இருக்கும் சோ மாம்பழம் நம்மளுக்கு மலச்சிக்கலை போக்கும் கண்களுக்கும் நல்லதை கொடுக்கும் முக்கியமா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக்கும் ஆனா சர்க்கரை நோயாளிகள் இருக்கீங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் உணவுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்துல நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு துண்டுகள் மட்டும்தான் சாப்பிடணுமா அடுத்ததா பலாப்பழம் பலாப்பழத்துல சர்க்கரையோட அளவு அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க ஏன்னா பலாப்பழம் சாப்பிடறதுக்கே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதுல ஓரளவுக்கு நார்ச்சத்தும் குறைந்த அளவுல புரோட்டீன் இரும்பு கால்சியமும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ இதுல இருக்க பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா மலச்சிக்கலை போக்கி நம்ம உடலுக்கு நல்ல தெம்பு கொடுக்குமா அந்த மாதிரி மாவு சத்து நம்ம உடலுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறவங்க தினமும் மூணு சுலைகளை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க முக்கியமா சர்க்கரை நோயாளிகள் இதை கண்டிப்பா தவிர்த்துதான் ஆகணும் அடுத்ததா வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இதே நோயாளிகள் சாப்பிடலாம் அவங்களோட இதயத்துக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க ஆனா எடை அதிகமா இருக்கவங்க கண்டிப்பா தவிர்த்துதான் ஆகணும் அதுக்கு பதில எடை குறைவா இருக்கவங்க ஒரு வேலைக்கு ஒரு பழம்னு தினமும் ரெண்டு வேலைக்கு சாப்பிடலாம் இது நல்ல ஜீர்ண சக்தியை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் மூல நோய் பிரச்சனை இருந்தாலும் அதையும் சரியாக்கும் குறிப்பா கண் பார்வை உங்களுக்கு குறையற மாதிரி தெரிஞ்சா தினமும் செவ்வாழை பழத்தை ஒரு வேலைக்கு சாப்பிடுங்க அதுவும் இருபத்தி நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கண் பார்வையிலே எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது பொதுவாகவே ஆரஞ்ச் பழத்தை நிறைய பேர் பியூட்டி டிப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆரஞ்ச் பழத்துல விட்டமின் ஏ சுனாம்பு சத்துலாம் நிறையவே இருக்குங்க அந்த மாதிரி விட்டமின் பி விட்டமின் சி விட்டமின் பி டூவும் இருக்கு ஸோ நைட் டைம்ல தூக்கம் இல்லாம கஷ்டப்படுறவங்க ரொம்ப சிம்பிள் அரை டம்ளர் ஆரஞ்ச் பழ சாரோட கொஞ்சமா தேனை சேர்த்து சாப்பிடலாம் இப்படி மட்டும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்புறம் தூக்கம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்க போறது மாதுளை பழம் மாதுளை பழத்துல நார்ச்சத்து நீர் சத்து மாவு சத்து நிறைய இருக்கு இந்த பழத்தை யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இதே நோயாளிகள் சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி உடல்ல இருக்க நச்சுக்களையும் இது வெளியேற்றும் சோ நா வறட்சிய போக்கி நம்மளுக்கு சோர்வு இருந்தா அதையும் நீக்கும் முக்கியமா கர்ப்பிணி பெண்கள் தாராளமாவே சாப்பிடலாம்னு சொல்றாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம வறட்டி இருமல போக்கி நம்மளுக்கு பித்தம் தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் நீக்கும் ஆனா சிறுநீரக நோயாளிகள் மட்டும் இந்த பழத்தை சாப்பிடாதீங்க நம்ம உடலுக்கு ஆற்றல தரக்கூடிய திராட்சை பழத்துல பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இரும்பு சத்துன்னு இவ்வளவு சத்துக்கள் இருக்குங்க என்னதான் இவ்வளவு சத்துக்கள் இருந்தாலும் மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுறவங்க இத கண்டிப்பா எடுத்துக்கவே கூடாது ஏன்னா அமிலத்தன்மை இதுல அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்னும் அசிடிட்டி வாயு பிரச்சனை நெஞ்சறிச்சல் அல்சர் பிரச்சனை இருக்கவங்க கூட சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சில பேருக்கு பசி எடுக்காம வயிறு மந்த நிலையில இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க திராட்சையை கொட்டையோட சாப்பிட்டா உடல்ல நார் சத்து சேருமா சொல்லப்போனா கருப்பு திராட்சை ஜூஸ்ல கொஞ்சமா சர்க்கரை சேர்த்து குடிச்சீங்கன்னா நல்ல பசியும் எடுக்கும் மந்த நிலையும் சரியாகும் நார் சத்து கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சத்து எல்லாம் இருக்கிற பழம் தாங்க அன்னாசி பழம் அன்னாசி பழம் நம்ம உடலுக்கு நல்ல ஆற்றலை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் வராமலையும் தடுக்கும் முக்கியமா ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கிற தன்மை அன்னாசி பழத்துல நிறையவே இருக்கு குறிப்பா நம்ம என்ன விஷயத்த நோட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் இந்த பழத்தை எடுத்துக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா சர்க்கரையோட அளவு இதுல அதிகமா இருக்கும் பாலூற்ற தாய்மார்கள் அதிகமா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பழம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொய்யா பழம் கொய்யா பழத்துல விட்டமின் சி நார் சத்து எல்லாம் நிறையவே இருக்கு சோ நெல்லிக்காய சாப்பிட முடியாதவங்க கூட கொய்யா பழத்தை தாராளமா கட் பண்ணி சாப்பிடலாம் முக்கியமா வளர்ற குழந்தைங்களுக்கு கொய்யா பழத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட எலும்புகள் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு சொரி சிறங்கு ரத்த சோகை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா கொய்யா பழத்தை சாப்பிட்டு வரும்போது சீக்கிரத்திலே குணமாகும் அடுத்ததா பப்பாளி பப்பாளி பழத்துல பீட்டா கரோட்டின் விட்டமின் சி நார் சத்து நிறையவே இருக்குங்க இந்த பப்பாளி பழத்தை யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அவங்களோட உடல் அப்புறமா எலும்பு எல்லாம் நல்லா வளர்ச்சி அடையும் சொல்ல போனா நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கிறவங்க பழத்துல தேனை கலந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாவே குணமாகுமா இது மட்டும் இல்லைங்க கல்லீரல் வீக்கம் குறையும் சருமமும் நல்ல பொலிவா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப இளமையா இருப்பீங்க அண்ட் லாஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற பழம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போட்டா பழம் சப்போட்டா பழத்துல மாவு சத்து பொட்டாசியம் மெக்னீசியம்